we have been learning Carnatic music with the renowned Uni Christian Sir through Eduraga. Uni Sir's patience and sincerity, as well as his adaptability to the level and needs of the student, truly make his lessons unique. We especially admire his attention to detail and emphasis on the subtle nuances of Carnatic music. Overall, Onisa's top-notch guidance has truly helped us grow as singers. We would like to thank Eduraga for giving us this opportunity to learn with Onisa. Hi all, I am Sunita and I am learning light music through Manusar past two years. When I joined Eduraga, my pitch was so low and from mentoring Manusar, it improved a lot and I would like to thank Manusar and Ejraka for this wonderful opportunity. Thank you. Hi, this is Dinesh Babu. I'm very happy to meet you through this video. I would like to share with you that I've been using Eduraga platform for the past year and a half. I'm the student of legendary playback singer Mano. Mano sir, have helped me to understand the music in me and the nuances of singing a song with dynamics and feel to produce a playback singing quality. This has helped me to step up to the next level. I would highly recommend you to sign up Eduraga platform if you would like to take up your singing to the next level. Thank you. Ishita Media Nergal Anivarukum Manakam Nan Ungal Tugupala Hemamalni Hindre Namastar Ungladan Negachila Beautiful Star um, like uh, Mr. Amit Pargo Our Vanda Nambakuda in a beautiful or interview could go on the carrot um, Yar Enan Rathakumadi Our Pati Narayi and the interview lane of a pakala Munadi Sil Rather and uh, Hello, sir. Hi, hi, a man. Every king, yeah. Hello, Arka, man. Come. Welcome. You are doing well. I am doing COVID lockdown? Mm, I am doing a lockdown. I am doing a bit of traveling. Where is your background? Actually, what place is it? I am doing a lot of Mysore. I am doing a lot of Mysore. I am doing a lot of time spent on my dad. Okay. Because back to Chennai, I have to go to the project. So, I have come here to get some rest and relaxation before starting a busy schedule. Okay, good. Um, <laughs> yes. In the first time, 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 uh, I am law. I am a law graduate. Okay. I am a law graduate. So, I am a film director. I am a lawyer. 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 Just like that, just like that, one day, uh, veteran uh, because uh, in the industry, Rumba Kadumayano or industry, uh, in the uh, southern particular, the Rumba way, Kastapate, Rumba way, uh, Singangal, Aumanangal, Sandiche, other Latu Tandida, veteran pair of so just like that yaraliyo vande nikka mudiyada enak vande unme adu munnadi chinna vayasula la enak enakulla nadigan irukka abingiradhu enak theriyala appo la 
அது எனக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு திறமை அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் போக ஆல்மோஸ்ட் காலேஜ்ல காலேஜ்ல இருக்கும்போது தான் எனக்கு ஸ்டேஜ் நாடகத்துல நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அண்ட் அப்போல இருந்து எனக்கு நடிப்பு மேல ஒரு ஆர்வத்தை தாண்டி ஒரு பைத்தியம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மசாட் ஆஃப் அப்சஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு ஸ்டேஜ்ல நின்று ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்தை கதாபாத்திர பாத்திரமா மாறுறது அப்புறம் மக்கள் கிட்ட இந்த கை கை தட்டலோ இல்ல அந்த ரியாக்ஷன் வாங்குறது வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது சோ அது அந்த ஆர்வம் தான் எனக்கு வந்து அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு ஒரு தொலைக்காட்சி இதுல ஒரு சீரியல்ல எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது கன்னடத்துல அந்த அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் சினிமா தான் என்னோட வாழ்க்கையா இருக்க போதுன்னு நான் அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டேன் சோ அந்த ஒரு நிர்ணயத்தோட நான் வந்து சென்னைக்கு கிளம்பி வந்துட்டேன் பிகாஸ் சென்னையில தமிழ் சினிமா எனக்கு அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அந்த களம் இங்க இருக்கிற இந்த தமிழ்ல இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் திறமையாளர்கள் அவங்க எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அங்க இருக்கிற ஜென்ரலி அந்த ஒர்க் அட்மாஸ்பியர் ஐ ரியலி லவ் இந்த தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி சரி அப்படின்னு சொல்லி நான் தமிழ் கூட அப்போ எனக்கு தெரியவே தெரியாது கஷ்டப்பட்டு கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்து நிறைய பேரோட பேத்தோட பழகி தமிழ்ல பேசி அப்பதான் ஒரு டூ ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஒரு ஒரு தமிழ் பேசும் நடிகனா ஏத்துக்கிட்டாங்க சோ இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வாய்ப்பு எனக்கு கல்யாணம் முதல் காதல் வரை கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நான் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கேன் உங்களுக்கு தமிழ் தெரியலங்கிறது வந்து இப்பதான் கத்துக்கிட்டீங்கிறது நம்பவே முடியல அவ்வளவு அழகா பேசுறீங்க இட்ஸ் லைக் குட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் யா एक्चुअली நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிங் வரும்போது உங்க ஃபேமிலியோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது தே அக்செப்டட் ஆர் இட்ஸ் லைக் ஆ இந்த ஃபேமிலி பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் பண்ணனும் இந்த துறையை தான் நீ நீ கையாளணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்னிக்கும் ஒரு திணிப்பு திணிச்சதே இல்ல எப்பவுமே எனக்கு என்ன பிடிக்கும் உனக்கு என்ன பிடிக்கும் உனக்கு எதுல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு நீ எந்த விஷயத்துல ஆர்வம் காமிச்சிட்டு இருக்க அப்படிங்கறது தான் அவரோட முதல் நோக்கமாவே இருக்கும் சோ நான் வந்து சினிமால நடிக்க போற அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருந்தது அண்ட் ஒரு கொஞ்சம் அதிர்ச்சின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு அப்படியா அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட்ல கொஞ்சம் யோசிச்சாங்க எஸ்பெஷலி எங்க அம்மா எங்க அப்பா ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாரு பட் அம்மாக்கு எப்பவுமே ஒரு கவலை இருக்கும் இல்ல சினிமானா அங்க என்ன மாதிரி இருக்கும் புள்ளக்கு வந்து கரெக்டா அங்க ஒரு சம்பாத்தியம் கிடைக்குமா ஒரு இது கிடைக்குமா ஒரு இடம் பிடிக்க முடியுமா ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஒரு கடல் இல்லையா சோ சோ அந்த கவலை இருந்தது முதல்ல ஆனா அவங்க ரொம்ப சீக்கிரமாவே வந்து எனக்கு ஃபுல்லா எனக்கு ஒரு ஒரு என்ன முதுகெலும்பா இருந்தாங்க ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணாங்க ரொம்பவே எனக்கு ஆஹ் இது கைடு பண்ணாங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப கைட் பண்ணாங்க So, I'm very, very blessed to have parents like that. And my uh, aunt, thambi, all of them are very close to me. Wow, awesome. You can tell us a lot about the interview. Wow. And uh, your role is ACP Vikram. Uh, you can tell us about the serial. You can tell us about the ACP Vikram. It was a very, very, very big success actually. That was an experience. You can tell us about the family. You can tell us about the family. அவங்களுக்கு அப்படியே அந்த சீரியல் முன்னாடியே வந்து நிக்கும் உங்களோட ரோல் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான ரோல் அந்த சீரியல்ல ஆமா இஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபௌட் இட் இன்னும் தெரியல எனக்கு இந்த இந்த தொடர்கள்ல இந்த சினிமா சீரியல்ல கிடைக்கிற ஒரு ஒரு பெரிய வெற்றி நான் எதிர்பாராததுதான் बिकॉज நான் வந்து ஓகே கல்யாண முதல் காதல் வரை அதுவே வந்து ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி தான் बिकॉज அவ்வளோ மக்களோட மனசுல அவ்வளோ ஒரு பெரிய இடம் பிடிக்கும் அப்படிங்கறத நான் என்னைக்கும் எதிர்பார்க்கல சரி ஏதோ ஒண்ணு பண்றேன் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் என்னோட தமிழ் கூட ரொம்ப மழலையா இருக்கும் என்ன ஏத்துப்பாங்களா நான் வேற மாநில மாநிலத்துல இருந்து வந்திருக்கேன் நான் ஒரு டிபிக்கல் தமிழ் பையன் மாதிரியும் இல்ல நான் என்ன என்ன பார்த்த என்னோட தோற்றம் எல்லாமே ரொம்ப வேற மாதிரி இருக்கும் சோ இதெல்லாம் ஏத்துப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஏன்னோ ஒரு சந்தேகத்தோட தான் நான் ஆரம்பிச்சேன் அந்த சீரியல் பட் அவ்வளோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சு போச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் கல்யாண முதல் காதல் வரையோட பெரிய வெற்றிக்கு அப்புறம் நெஞ்சம் மறுப்பதில் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே இந்த வெற்றி தொடருமா இன்னும் நிறைய பேர் என்ன பார்ப்பாங்களா அந்த எப்பவுமே ஒரு சின்ன இது இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒரு டவுட் ஆனா நெஞ்ச மறுப்பதிலையும் ஒரு பெரிய வெற்றி வெற்றி அடைஞ்சது அண்ட் இப்போ தெலுங்குலயும் அதை ஒளிபரப்பாயிட்டு இருக்கு 
ஸ்டார் மால் அண்ட் அது அதுவும் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு இப்போ டெய்லி டெய்லி வந்து ஒரு நாள் தவறாம எனக்கு தெலுங்கு மெசேஜஸ் வந்துட்டு இருக்கும் இது இன்ஸ்டாகிராம்ல பேஸ்புக்ல அப்புறம் யூடியூப்ல எல்லாம் சார் ஐம் பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ ஃப்ரம் தெலுங்கு ஃப்ரம் ஃப்ரம் ஆந்திரா ஃப்ரம் தெலங்கானா அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பிகாஸ் நான் என்னைக்கும் நடிச்சது வந்து இப்பவும் பார்த்து இப்பவும் ரசிச்சு அது எனக்கு ஃபேன்ஸ் வந்து மெசேஜஸ் அனுப்புறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் வெரி ஹம்பிளிங் ஆல்சோ யா ரியலி பிளஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சக்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு அமையறதுக்கு யா ஆமா थैंक यू so much actually அதுக்கு வந்து ஆப்டா இருக்கீங்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது உங்களோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் அழகா அதுக்கு ஆப்டா இருக்கீங்க உங்க முக பாவனை எல்லாம் அண்ட் ராமா ஸ்ரீராமர் எடுத்தாலும் ஒரு காப்பா போனாலும் வந்து கலைக்கிறீங்க எப்படி அந்த கேரக்டர்ல வந்து மிங்கிள் ஆகி நடிக்கிறீங்களா இல்ல உங்களுக்கு நேச்சுரலாவே அது தெய்வ மாதிரி அது அமைஞ்சிடுச்சா இல்ல என்ன எப்படின்னு அது எப்படின்னு சொல்ல முடியாது நான் ராமரா நடிக்கும் போது நான் சின்ன பையன் ஒரு பதினெட்டு வயசு பத்தொன்பது வயசு பையன் தான் எனக்கு சுத்தமா நடிப்புனா என்ன அப்புறம் அந்த கதாபாத்திரத்தை எப்படி உள்வாங்குறது எப்படின்னு அது அதை பத்தி நான் பெருசா யோசிக்கவே இல்லை சும்மா பண்ணேன் அது வந்து ஒரு கடவுளோட அனுகிரகம் தான் பிகாஸ் அது அது அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ரோல் வந்து நான் கரெக்டா என்னால கரெக்டா பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கறதே ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் பிகாஸ் எனக்கு சுத்தமா தெரியல அண்ட் என்னை சுத்தி அவ்வளோ அகம்பிளிஷ் ஆன ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்களே எல்லாரையும் எல்லாரையும் தாண்டி நான் ஒரு மெயின் கதாபாத்திரம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்தது பட் எப்படியோ இட் வாஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் தட் ஐ காட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஆல்சோ வாஸ் ஏபிள் டு பிளே தட் ரோல் டு டு ஜஸ்டிபிகேஷன் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஜஸ்டிஃபை மீ பிளேயிங் தட் ரோல் பட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கம் வந்துச்சு நடிப்புல அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில அப்புறம் கேமரா முன்னாடி கேமரா எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே சோ நான் கல்யாணம் முதல் காதல் வரை பண்றது அந்த அந்த கதாபாத்திரத்தை உள்வாங்கினதோ இல்ல நெஞ்சம் மறுப்பது இல்ல ஒரு ஒரு காப்பான ஒரு காப்புக்கான ஒரு ஆஹ் அதெல்லாமே ஏன்னா நான் ஒரு ஆக்டருக்கு அந்த ஈகோ இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து சோ எப்ப நிறைய ஆக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் தனிச்சு தெரியணும் நான் என்னோட பாவனைகள் என்னோட பர்சனாலிட்டி என்னோட ஹீரோயிசம் ரொம்ப அழகா தெரியணும் அப்போதான் அது வந்து எனக்கு ஃபேம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா ஒரு ஆக்டர் எப்போ ஃபேமஸ் ஆகுறான் இல்ல ஆக்டருக்கு எப்போ அந்த ஒரு உண்மையான அங்கீகாரம் கிடைக்கும்னா அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ஏத்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்ப ஒரு நடிப்பு நடிச்சாதான் அது வரும் இல்லைன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு அந்த அந்த ஈகோ விட்டுட்டு அமித் அப்படிங்கிற ஒரு ஈகோ விட்டுட்டு விக்ரமா வரும்போது விக்ரம் என்ன என்ன மாதிரியான ஒரு இடத்த ஹீரோசம் பண்ற இடத்துல ஹீரோசம் பண்றான் மொக்க வாங்குற இடத்துல மொக்க வாங்குறான் இது என்னது பணிஞ்சு ஆஹ் சாரி சொல்ல வேண்டிய இடத்துல ரொம்ப உண்மையிலேயே மனசு உடஞ்சு மனைவி கிட்ட சாரி சொல்லும் போது உண்மையில அப்பவும் நான் கெத்தா இருப்பேன் நான் கெத்தாதான் சாரி கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஈகோ அப்படி தூக்கி போட்டுடணும் ஒரு ஆக்டரா இருக்கும் அப்பதான் அந்த உண்மையில அந்த கேரக்டர் உள்வாங்க முடியும் அப்படின்னு என்னோட கருத்து சோ நைஸ் ஆக்சுவலா இந்த இது வந்து ஆக்டிங்ல மட்டும் இல்ல 
மக்களோட இயல்பான வாழ்க்கையிலயும் அதை எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப ஆக்சுவலா என்டிஆர் அவர்களும் சிவாஜி கணேசன் சார் அவர்களும் அவங்க அவங்க தான் அந்த மாதிரி பாத்திரத்துல நடிச்சு நம்ம பாத்திருக்கோம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி அவங்க தான் வருவாங்க ஆனா பட் இப்ப நீங்களும் வரீங்கன்னும் போது ரொம்பவே பெருமையா இருக்கு ஆக்சுவலா தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த மாதிரியான ஒரு ஜாம்பவான்களோட எனக்கு ஒப்பிட்டு பாக்குறதுக்கே எனக்கு பாத்தீங்க அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை ஒரு ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் தட் யூ ஈவன் யூனோ கம்பேர்ட் மீ வித் சச் கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் அண்ட் சச் யூ கிரேட் ஹியூமன் பீங்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க்யூ நடிப்பை தவிர்த்து நீங்க நல்லா பாடுவீங்க நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் உங்க நேர்கள் எல்லாமே இங்க யூஎஸ்லயே ஆகட்டும் இல்ல டான் டிவிலயும் எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப இன்டர்வியூ பாத்துட்டு இருக்காங்க சோ அவங்களுக்காக ஃபியூ லைன்ஸ் பாட முடியுங்களா உங்களுக்கு யார் பிடிக்கும் யாரோட பாடல்கள் இதயம் <laughs> வரு <laughs> 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 நனுகிறது உலா போகும் மேகம் கன காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா பொழிகிறது இதயம் வரை நனுகிறது வாவ் எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட் வாய்ஸ் எல்லாருமே இப்ப வெரி குட்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க தெரியும் பிகாஸ் சின்ன வயசுல இருந்தே நான் பாடுவேன் எங்க அம்மா ரொம்ப நல்லா பாடுவாங்க ரொம்ப இனிமையா பாடுவாங்க அவங்களோட நானும் சேர்ந்து நிறைய பாடின பாடல்கள் பாடுவேன் அந்த ரத்தத்துல வந்துடும் இல்லையா அந்த ஜீன்ஸ் மூலமா அது வந்துடும் சோ எங்க அம்மா மூலமா எனக்கு அந்த பாடுற திறமை வந்திருக்கு பட் நான் முறையா கத்துக்கிட்டது கிடையாது நான் வந்து முறையா சங்கீதம் பயிற்சி எல்லாம் எடுத்தது எடுத்ததே இல்லை பட் நான் நிறைய பாடுவேன் வந்து எனக்கு பாட்டுனா அவ்வளோ பிடிக்கும் சோ எஸ்பெஷலி ராஜா சாங்ஸ் அப்புறம் ரேமான் சாங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ எப்பவுமே வண்டி ஓட்டிட்டு போகும்போது கூட இல்ல வீட்டுல ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது பாட்டு கேட்டுட்டே பாட்டு கேட்கறது மட்டும் இல்லாம பாட்டு பாடிட்டே இருப்பேன் பட் ரீசெண்டா என்னோட வாய்ஸ் இன்னும் நல்லா இன்னும் நல்லா அமைஞ்சதுக்கு காரணமே பொண்ணு தான் ஒன்றரை வயசு பொண்ணு ஸோ அவ வந்து சின்ன அவ வந்து என் ஒய்ஃப் பிரெக்னென்டா இருக்கும்போதே நான் வந்து வயிற்று கிட்ட போய் நான் நிறைய பாடுவேன் அவளுக்கு சங்கீதம் அவ்வளவு பிடிக்கும் ஏதாவது அவ வந்து அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கா அழுதுட்டு இருக்கா அப்படின்னா நான் பாட்டு பாட்டு உடனே உடனே இம்மிடியட்லி அவ எல்லாத்தையும் நிறுத்திருவான் அந்த அழுகு அந்த விம்மல் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் நிறுத்திருவான் இம்மிடியா ஃபுல்லா வந்து ஃபுல்லா கவனமா கேட்டுட்டு இருப்பான் சோ அவளுக்கும் சங்கீதம் அவ்வளவு பிடிக்கும் அதனால ஐ எம் மை இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மியூசிக் இஸ் ஓன்லி கோயிங் ஹையர் அண்ட் ஹையர் குட் குட் ஆசம் ஆக்சுவலா சீக்கிரமா வந்து ஒரு படத்துல நீங்க பாடுவீங்க அந்த பாடத்துக்கு அப்புறமா நாங்க வந்து இன்டர்வியூ எடுப்போம் அப்ப வந்து இந்த கேள்வி நான் கேட்பேன் அண்ட் பாடுறீங்க நடிக்கிறீங்க மோர் ஓவர் வந்து வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்டாவும் இருக்கிறீங்க பிக் பாஸ் டூ ஆக்சுவலி கனடா இல்லையா அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ பத்தி எங்களுக்கு ஷேர் பண்றீங்களா மக்கள் இசை கலைஞர்கள் செந்தில் கணேஷ் ராஜலட்சுமி இஷிதா மீடியா யூடியூப் சேனல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க நன்றி